ಕಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಿಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾಯೀತ್ ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೀವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೀ ನಮಃ ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುಪಾಯ ವ್ಯಾಸೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯಿ ವಾಸಿಷ್ಠಾ ನಮೋ ನಮಃ ಕೂಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೀತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣ ಆಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ವಾಗ್ಧಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತ ವಾಗ್ಧ ಪ್ರತಿಪತ್ತ ಜಗತ ಪಿತರ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೂಕ್ತಿ ಸಮಗ್ರೈತು ನ ಸ್ವಯಮೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಮಹಿಷೀ ಮಧುರೈ ಕಟಾಕ್ಷೈ ವೈದ್ಯವರ್ಣಗುಣಗುಂಭನಗೌರವೈರ್ಯಾ ಖಂಡೂಲಕರ್ಣಕುಹರಾ ಕವಯೋಧಯಂತ ಹೈಮೋರ್ಧಪುಂಡ್ರಮಜಹನ್ಮಕುಟಂ ಸುನಾಸ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮಕರಕುಂಡಲಚಾರುಗಂಡ ಬಿಂಬಾಧರ ಬಹುಳದೀರ್ಘಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶಮುಖಮತ್ಮನಿಸನ್ನಿಧತ್ತ ವಿಮಲಪಟಿ ಕಮಲಕುಟಿ ಪುಸ್ತಕರುದ್ರಾಕ್ಷಸ್ತಹಸ್ತಪುಟಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಕಲಿತವಿಪಂಚಿ ವಿಭಾಸಿ ವೈರಿಂಚಿ ಮನೋಜಬಂ ಮರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತ ವರಿಷ್ಠ ವಾತಾತ್ಮಜ ವನರಯೂಧ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸ ನಮಿ ಆಪದಾಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮ್ಯಹಂ ಹರಿ ಓ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪೇನು ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಗವಂತುಡು ಏ ಕರ್ಮಲು ಚೆಯ್ಯಾಲನಿ ಚೆಪ್ಪಾಡೋ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಲನು ನುವು ಧಾರ್ಮಿಕಂಗಾ ಆಚರಿಂಚಾಲಿ ಅವಿ ಆಚರಿಸ್ತೇ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಕಲಿಗಿತೇ ಜ್ಞಾನಮು ಪಾತ್ರತಕಾ ಇಸ್ತಾಡು ಜ್ಞಾನಮು ಕಲಿಗಿತೇ ನುವು ಕುರಿಡಿ ವಿಡಿಪೋಯಿನಟ್ಟು ವಿಡಿಪೋತಾವು ಆತ್ಮ ಅನುಭವಂಲೋಕ ಸ್ತುಂದು ತಪ್ಪ ಕರ್ಮನು ವಿಡಿಚಿ ಜ್ಞಾನಮನು ಪೊದ್ದುತಾನಂಟೆ ಸಾಧ್ಯಂ ಕಾದು ಅದೇ ಕದಾ ಭಗವದ್ಗೀತಂತ ಗೀತಾಚಾರ್ಯುಡಿ ತಲ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡದೇಮಿಟಿ ನುವ್ವು ಕರ್ಮ ಚೆಯ್ಯವಲಿಸಿಂದೇ ನುವು ಕರ್ಮ ಚೆಯ್ಯಕುಂಡ ಉಂಡಡನ್ ಸಾಧ್ಯಂ ಕಾದು ಕರ್ಮ ಚೇಸ್ತೂ ವೆಳ್ಳಾಲಿ ವೆಳ್ಳಿ ಕರ್ಮ ಫಲಿತಮತೋ ನುವು ಸಂಗಮನು ಪೆಟ್ಟುಕೋವದ್ದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೆಳ್ಳಗಲಗಾಲಿ ವೆಳಿತೆ ವಾಡು ನಾಕು ಭಕ್ತುಡು ಅಂದಿಕೆ ಎವರು ನಾಕು ಭಕ್ತುಡು ಅಂಟೆ ಶೀತೋಷ್ಣಮಲ ಎಂದು ಸಮಭಾವನ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡೆವರು ಉಂಟಾಡೋ ವಾಡು ಮಾತ್ರಮೇ ನಾ ಭಕ್ತುಡಂಟಾಡು ಕಾವುನ ಭಗವಂತುನಿ ಯೊಕ್ಕ ನಾಮಲು ಪದಹಾರುಗಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಂಚುಟ ಅನ್ನ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇಮಿಟಂಟೇ ಲೌಕಿಕಮುಗಾ ನುವ್ವು ಮಂಚಿ ಸಂಕಲ್ಪಮಲು ಚೇಯುಟ ಮಂಚಿ ಸಂಕಲ್ಪಮಲು ಕಾರ್ಯರೂಪಂಗಾ ಮಾರಾಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಂಗಾ ಮಾರಾಲಿ ಅಂಟೇ ಅವೇಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತುಗಾ ಮಾರಿಪೋವು ಅಸಲು ಮುಂದು ಒಕ ಮಂಚಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಪುಟ್ಟಾಲನುಕೊಂಡಿ ಅದೇಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತುಗಾ ಪುಟ್ಟದು ನಾಕು ಬಾಗಾ ಮಂಚಿ ಬಲಂ ಕಾವಾಲನುಕೊಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಕನ್ನಲ್ಲೊಂಚೆ ಲೋಪಲಕ್ಕೆ ನೇನು ಮಂಚಿ ಆಹಾರಂ ತೀಸ್ಕೋಲಿ ನೋಟ್ಲೋಂಚಿ ಏ ಮಂಚಿ ಆಹಾರಂ ತೀಸ್ಕುಂಟಾನೋ ಅದಿ ಮಂಚಿ ಬಲಮೌತುಂದಿ ನೇನು ಐದು ಕನ್ನಾಲಲ್ಲೊಂಚಿ ಏವಿ ತೀಸ್ಕುಂಟಾನೋ ಅವೇ ಮಂಚಿ ಸಂಕಲ್ಪಾಲೋತೈ ನೇನು ಕಳ್ಳತೋ ಎಪ್ಪುಡು ಏವಿ ಚೂಸ್ತಾನೋ ಮುಕ್ಕುತೋ ಏವಿ ವಾಸನ ಚೂಸ್ತಾನೋ ನಾಲುಕತೋ ಏವಿ ತಿಂಟಾನೋ ಚರ್ಮಂತೋ ಏವಿ ಮುಟ್ಟುಕುಂಟಾನೋ ಚೆವಿತೋ ಏವಿ ವಿಂಟು ಉಂಟಾನೋ ಅವೇ ನಾ ಸಂಸ್ಕಾರಮೈ ಸಂಕಲ್ಪಮಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣಮಲೌತೈ ಎಪ್ ಎಪ್ಪುಡು ಏದಿ ವಿಂಟುಂಟಾಡೋ ದಾನಿನಿ ಬಟ್ಟಿ ಮಂಚಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ವಚ್ಚಿ ಮಂಚಿ ಪನಿ ಚೆಯ್ಯಾಲನಿಪಿಸ್ತಾನೆ ಮಂಚಿ ಪನಿ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅನುಕೊನ್ನ ತರವಾತ ಅದಿ ಮಂಚಿ ಪನಿಗಾ ರೂಪಾಂತರಮು ಚಂದಡಾನಿಕಿ ವಿಘ್ನಮು ಕಲಕಕೋಡದು ಮಂಚಿ ಪನಿಗಾ ರೂಪಾಂತರಮು ಚಿಂದಿತೇ ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹಮು ವಲನ ಪುಣ್ಯಮನು ಸಮುಪಾರ್ಜಿಸ್ತಾವು ಅದಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಮವುತ್ತಿದೆ ನಾಕು ದಾನಿ ಫಲಿತಂ ಅಕ್ಕರ್ಲೇದನ್ನಪ್ಪಡು ಲೇಕಪ್ಪ ಅದು ಸುಖಂಗಾ ಮಾರಿ ಅಕ್ಕಡತೋ ಅದೃಶ್ಯಂ ಅಯಿಪೋತ್ನೆ ನೀನು ಈ ಪುಣ್ಯಂ ಚೇಸಾನಂಡಿ ನಾಕು ಫಲಿತಂ ಕಾವಾಲಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದರೂ
ఇప్పటి వరకు ఆత్మ ప్రకాశించడానికి అడ్డొచ్చిన అవిద్య తొలగిపోవడానికి మీరు చేసిన పుణ్యం కారణమైంది నాకు ఫలితం అక్కర్లేదంటే నేను పుణ్యం చేశాను దానికి ఓ ఫలితం కావాలన్నారనుకోండి ఓ పూట కాచుకున్న చాలు అక్కర్లేదన్నారనుకోండి చిత్తశుద్ధి పాత్రత కలిగిందనుకోండి నా దగ్గర మంచి పాయసం ఉంది మీరు మకిలి పట్టిన పాత్ర పట్టుకొస్తే నేను ఎందుకు పోస్తాను మీరు శుద్ధమైన పాత్రత ఇస్తే పోస్తాను పాత్రత కలిగిందనుకోండి మాలిన్యము తొలగిపోయిందనుకోండి ఈశ్వరుడు జ్ఞానమును వడ్డిస్తాడు జ్ఞానము ఆయన అనుగ్రహించాడనుకోండి కురిడి అయిపోతాడు ఇది వేరు ఆత్మ వేరు అని ఆత్మ అనుభవంలోకి వస్తుంది తెలియడం కాదు అనుభవంలోకి రావాలి అందుకే అద్వైతానుభూతి తప్ప ఏదో ఆయనకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం అయింది ఉండదు ఆత్మ సాక్షాత్కారం అయ్యాడు విగ్రహం కాదు అది ఆత్మ అనుభవము అనుభవంలోకి వస్తుంది అనుభవంలోకి వస్తే అది మోక్షము ఇది షోడశ కళాప్రపూర్ణుడు షోడశ సంస్కార పూర్ణుడు ఈ స్థితికి నువ్వు చేరడానికి ఈ పదహారు సోపానములను విడిచిపెట్టవద్దు ఈ పదహారు నామములు పట్టుకో నిన్ను అక్కడ వరకు అది తీసుకెడుతుంది మా గోదావరి గురించి ఒక మాట అంటారు నేను మా గోదావరి అంటే మీరు చిన్న పుచ్చుకోకూడదు ఎందుకనంటే మా అమ్మ అని నేను చెప్పినప్పుడు ఎంత ప్రేమతో చెప్తానో ఒక నది గురించి చెప్పినప్పుడు అలాగే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ నీరు తాగి బతికాను ఆ నీరు తాగి బతుకుతున్నాను ఆ నీరు తాగి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను ఆ నీరు నా బ్రతుకు అయినప్పుడు ఏ తల్లి పేరు చెప్పినప్పుడు మా అమ్మ అంటానో ఏ నీ నది నీరు తాగి బతుకుతున్నానో ఆ నది పేరు చెప్పినప్పుడు మా గోదావరి అనాలి అది పక్షపాతం కాదు రాగద్వేషాలు కాదు అది ఒక గౌరవం మా అమ్మ అన్నప్పుడు ఎంత గౌరవమో మా గోదావరి అనడం అంత గౌరవం గోదావరి గురించి చెప్తూ ఒక మాట అంటారు ఆపాతాల గభీర నీరకు సుధాహారామలక్షాయకున్ ద్వీపాలంకృతికిన్ మహేంద్రనగరీని శ్రీణికాయష్టికిన్ ద్వీపాలంకృతికిన్ మహేంద్రనగరీని శ్రీణికాయష్టికిన్ తాపాపాయ విధా విహర్తికి మహో ధన్వాధుడాలింగన వ్యాపార ప్రతిపన్న సౌఖ్యకును సాష్టాంగంబు గంగమ్మకున్ అంటారు అది మహేంద్రనగరీ నిశ్రీణికా ఇష్టికిన్ గోదావరి స్నానం గోదావరి నీళ్లు తాగడం గోదావరి అనడం స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడానికి ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కడం అన్నాడు శ్రీనాథుడు ఏదో పైకి ఎక్కాలనుకోండి అకస్మాత్తుగా ఎక్కరు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కితే చిట్ట చివరి మెట్టుకి మేడెక్కుతారు ప్రతిరోజు గోదావరి స్నానం ప్రతిరోజు గోదావరి పానం ప్రతిరోజు గోదావరి నామం నిశ్రేణికాయిష్టికిన్ మహేంద్ర నగరి చేరడానికి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడానికి నిచ్చిన మెట్లు అన్నాడు అలాగే విఘ్నేశ్వర షోడశనామస్తోత్ర పఠనము ఈ పదహారు మెట్లు దీనికి అంటే ఈ పదహారు నామములు నువ్వు పట్టుకో పట్టుకుంటే ఆ నామము నామిని నీ దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది నామము నామి రెండు కాదు నేను మాట్లాడుతుండగా ఎవరో అకస్మాత్తుగా ఈ లోపల నుంచి కోటేశ్వరారు కోటేశ్వరారు నరిచారనుకోండి నేను ప్రవచనం ఆపేసి ఎవరు అరుస్తున్నారు లోపల నుంచి అని అడుగుతాను నామము నా పేరెత్తితే నామి ఆ పేరు కల నేను ఆకర్షింపబడతాను ఈ పదహారు నామములతో మీరు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి పిలవగా పిలవగా ప్రతిరోజు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మీరు పదహారు చేరుకునేటట్టు చేస్తాడు ఏది పదహారో సంస్కారం పూర్ణత్వం ఏది పూర్ణత్వం మోక్షం ఆ సంస్కారములను ఎలా ఇవ్వాలో అలా మిమ్మల్ని సంస్కరించే బాధ్యతను ఆయన తీసుకుంటాడు ఆ కర్తవ్యాన్ని ఆయన పుచ్చుకుంటాడు అందుకని ఇవి నువ్వన్నా చదువుకో చేత కాకపోతే చెప్తూ ఉండగానన్నా విను ఇవి చాలా తేలికైన విషయమని మాత్రం అనుకోకు అని చెప్పి మనకి పదహారు నామములను ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ సాధారణంగా ఓ అనుమానం వస్తుంది ఏమండి పదహారు నామాలతో పిలిచినా కూడా పలికేవాడు ఒకడేనా పదహారు మందే ఒక్కడే ఒక్కడే అయినప్పుడు పదహారు నామాలతో పిలవడం ఎందుకు మిమ్మల్నే పదహారు పేర్లతో పిలిచామనుకోండి పలకడం తేలిక మీరే మర్చిపోవచ్చు నాకు పదహారు ఉన్నాయి పేర్లని ఒక్క కోటేశ్వరరావు అంటే గుర్తుంటుంది అప్పుడు కూడా నేనేనా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా సభలో అనుమానం రావచ్చు ఇక అటువంటిది పదహారు పేర్లు పెట్టి పిలిస్తే నాకు పదహారు పేర్లు ఉన్నాయని ఎక్కడ గుర్తుంటుంది మరి ఎందుకు పదహారు పేర్లు ఒక్క పేరుతో పిలిస్తే సరిపోదా అంటే 
పదహారు పేర్లతో పిలవడం వెనక ఉన్నటువంటి రహస్యమేమి అంటే మీరు పదహారు పేర్లతో పిలవగా 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 ఈ ప్రశ్న ఏదో ఒక రోజున అడుగుతారు ఏమంటే ఈయన్ని ఎందుకండి పదహారు పేర్లతో పిలవడం సుముఖ మంచి ముఖం ఉన్నవాడు ఏదో గజవత్రం గజముఖం ఉన్నవాడు శూర్పకర్ణ చాటల్ లాంటి చెవులు ఉన్నవాడు గజకర్ణ ఏనుగు చెవులు ఉన్నవాడు అదే ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడికి గాడి చెవులు ఉంటాయండి ఏనుగు ముఖం ఉన్నవాడికి ఏనుగు చెవులే ఉంటాయి ఏమిటి ఆ నామాలు ఎందుకండి ఇలా ఇచ్చారు అంటారు అంటే మీరు ఏం చేస్తారు అసలు ఆ నామం ఎందుకు వచ్చిందన్నది పరిశీలన చేస్తారు ఎందుకంటే అది ఏదో నామకరణం చేసి ఎవరో పెట్టిన పేర్లు కావు భగవంతునికి నామములు ఏవి కూడా పెట్టబడిన పేర్లు కావు నామములు గౌణములు గౌణములు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గుణావిష్కారము చేస్తాడు ఆ గుణమును ఆవిష్కరించినప్పుడు ఆ లీల చేసినప్పుడు ఆయనకు ఆ పేరు వస్తుంది తప్ప ఎవరో పెట్టిన పేర్లు కావు మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే గోవింద అన్నాను అనుకోండి గోవింద అంటే అనగా 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 అసలు భగవంతుడికి గోవింద అన్న నామం ఎందుకు వచ్చిందండి అని అడిగారు అనుకోండి ఏమండి ఆయన ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు ఒక కొండ ఎత్తి పట్టుకుని తనను ఆశ్రయించిన వారందరినీ తన చూపులతో పోషించి కాపాడి సంపాదించుకున్న నామం గోవింద అన్నాను అనుకోండి అలా ఎలా ఎత్తి పట్టుకున్నాడు ఎలా సాధ్యమైంది చూపులతో ఎలా పోషిస్తాడు బాగా దాన్ని తెలుసుకున్నారనుకోండి పూజ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుందంటే అబ్బా ఏమి గోవింద నామం ఎంత అద్భుతమైన నామం అని మీకు అనురక్తి కలుగుతుంది అనురక్తి కలిగిందనుకోండి ఎక్కడ ప్రేమ ఏర్పడుతుందో అక్కడ ఆ నామము మీకు తెలియకుండా నాలుక మీద నాంతుంది అప్పుడు అదే పలుకుతూ ఉంటారు అది పూజ చేయడానికి కారణమవుతుంది ఎప్పుడైతే నేను గోవింద అన్న నామాన్ని బాగా స్మరించి దాని వైభవాన్ని పట్టుకున్నానో ఒకసారి గోవిందుడిగా నాకు పూజ చేయాలనుందండి ఎక్కడైనా త్రిభంగిగా నిలబడి ఇలా కొండెత్తి పట్టుకుంటే చుట్టూ ఆవులు దూడలు ఆయనతో ఆనాడు ఆశ్రయించి ఉన్నవారు అందరూ ఉన్న మూర్తి దొరుకుతుందా అని అడుగుతారు ఏమోనండి ఈ మధ్య వేణువు పట్టువే పట్టుకున్నవే ఉంటున్నాయి కానీ అలా ఎక్కడా చూడలేదండి అంటే మీరు ఎక్కడ ఉంటే చెప్దురు అంటాడు ఆఖరికి ఎక్కడో చూశానండి అంటాడు ఎవడో ప్రత్యేకంగా సెలవు పెట్టి ఊరి వెళ్ళి ఆ మూర్తిని జాగ్రత్తగా కౌగిలించి ఇంట్లో తెచ్చుకుని పెట్టుకుని అబ్బా ఏమి గోవింద స్వరూపం దీనికి నేను పూజ చేయాలంటాడు ఆ పూజ చేసేటప్పుడు పరవశించిపోతాడు ఇప్పుడు మీకు ఏమైంది ఒక నామంతో మొదలుపెట్టారు అది భగవంతుడితో ఎంత దగ్గర అనుబంధానికి తీసుకెళ్ళింది భగవంతుడితో అనుబంధం ఏం చేస్తుందంటే భగవంతుని ఎందు ఐక్యం చేస్తుంది నాకు ఈ కుర్చీ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకోండి నేను ఎప్పటికీ కుర్చీలో ఐక్యం అయిపోను కుర్చీ కుర్చీయే నేను నేనే నాకు కనకాంబరాలు దండ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకోండి నాకు ఎన్నాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నా కనకాంబరాలు దండదండే నేను నేను కానీ ఒక పంచదారతో చేయబడిన బొమ్మ పాల సముద్రపు లోతు తెలుసుకుంటానని లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి అది బయటికి వచ్చి చెప్పదు ఎందుకంటే అందులో కరిగిపోతుంది పంచదార పాలలో కరిగిపోతుంది ఉప్పు బొమ్మ సముద్రం లోతు తెలుసుకుంటానని వెళ్ళింది అనుకోండి సముద్రంలో కరిగిపోతుంది దేని ఎందు కరిగిపోతావో దేనిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే దాని ఎందే లయమైపోతావో దానికే భగవంతుడని పేరు అప్పుడు షోడశనామ స్తోత్రం పట్టుకుని ప్రీతి పెంచుకుని అదే పనిగా ఆయన గురించి చేసిన ఆలోచనలు ఆయన ఆరాధన చివరికి ఏం చేస్తాయంటే ఆయన ఎందే ఐక్యమైపోవడానికి కారణమైపోతుంది అదే పదహారుకి చిట్ట చివరి స్థితి అందుకు నామములు ఇస్తారు ఇందులో పదహారుగానే ఇవ్వడానికి కారణం మనం పొందవలసిన స్థితికి సంకేతం పదహారు కనుక ఆ పూర్ణత్వమునకు సంకేతము పదహారు కనుక పదహారు నామములుగా ఇచ్చారు అది ఈ స్తోత్రంలో విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క పదహారు నామములు ప్రతిపాదించడానికి ప్రధాన కారణము ఇప్పుడు ఇందులో ప్రారంభం చేస్తూనే సుముఖశ్చైక దంతశ్చ కపిలో గజకర్ణ కహ అని మొదలెట్టారు సుముఖ అని మొదలెట్టారు సుముఖ అంటే మంచి ముఖం ఉన్నవాడు ఏది మంచి ముఖం నాకు నచ్చితే మంచి ముఖం కదా నాకు నచ్చలేదు అనుకోండి మంచి ముఖం కాదు లోకంలో అందరి ముఖాలు అందరికీ నచ్చుతాయా నచ్చవు అందరి ముఖాలు అందరికీ నచ్చకపోయినా ఎవరి ముఖము సుముఖము అంటే ఎవరు చాలా తక్కువగా తప్పుల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారో 
ఎవరు ఎక్కువగా ఇతరులు చేసిన మంచి పనులు గుర్తుపెట్టుకుని ప్రేమ పెంచుకుంటారో వారిది సుముఖము నేను అన్న మాట మీరు బాగా పట్టుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను తప్పు చెయ్యని వాడు లోకంలో ఎక్కడ ఉంటాడు ఉంటాడు కానీ అదే పనిగా పట్టుకుని రాపాడించడు ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటలు అత్తలుచుకోడు మంచి పనులు స్మరిస్తాడు భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తాడు అలా స్మరించడం వలన ఏమవుతుందంటే ఆర్ద్రత కలుగుతుంది తడి మెత్తపడిన మనసుతో ఉంటాడు ఎప్పుడు ప్రేమతో ఉంటాడు అందుకే అలా ఉన్నవాడిని ఏమంటారంటే బాలుడు అంటారు అందుకే సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం చేస్తూ శంకరాచార్యుల వారు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తూ ఒక మాట అన్నారు సదాబాల రూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రి మహాదంతి వక్త్రాపి పంచాస్య మాన్య విధీంద్రాది ముఖ్యా గణేశాభిధామే విదత్తాం సియం కాపి కళ్యాణమూర్తి అన్నారు పరమమంగళప్రదమైనటువంటి ఏనుగు ముఖం కలిగిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు అది నన్ను అనుగ్రహించాలి వాడు అనుగ్రహించాలి వాడు ఎప్పుడు సదాబాల రూపాపి ఆయన ఎప్పుడు చిన్నపిల్లాళ్ళ ఉంటాడు ఏమిటి ఎప్పుడు చిన్నపిల్లాళ్ళ ఉండడం మరి పెద్దవాడు అయ్యాడు సిద్ధి బుద్ధిని వివాహం చేసుకున్నాడు ఇన్ని చెప్తున్నాం కదా మరి పిల్లాళ్ళ ఉండడం ఏమిటి అంటే పిల్లవాడిలా ఉండుట అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే నా మనవడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు నేను ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాను ఏదో వరప్రసాద్ గారు మా ఇంటికి వచ్చారనుకోండి ఆయనతో ఏదో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడుతున్నాను వాడు వచ్చి నా తొడ మీద కొట్టేసి తాత 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 ఇది చూడు ఇది చూడు అంటాడు నేను ఉండు కాసేపు ఆగు మీ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి కాసేపు మాట్లాడుతూ లోపలికి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళాడు ఎన్ని మాటలు వాళ్ళ అమ్మ తీసుకెళ్ళినా మళ్ళీ వచ్చి తాత 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 అని కొడుతున్నాడు నేను చూసి చూసి విసిగెత్తి ఒక్కటేస్తాను పో లోపలికి అన్నాడు వాడు ఏడుస్తూ లోపలికి పోయాడు వాళ్ళు లోపలికి పోయి తాత నన్ను దెబ్బలాడారు తాత నన్ను తిట్టారు తాత నన్ను కొట్టబోయారు అన్నాడు లేదు లేరా తాతగారు ఎందుకు అలా అని ఉంటారు కాసేపు ఆగి తాతగారే నిన్ను పిలుస్తారంది వాళ్ళమ్మ అంటే తాత పిలిచిన నేను వెళ్ళడం అన్నాడు కాసేపు ఆగి వరప్రసాద్ గారు వెళ్ళిపోయారు ఆయన నాకు ఏవో నాలుగు పళ్ళు తెచ్చారనుకోండి అంటే నా తెమ్మని నా ఉద్దేశం కాదు తెచ్చారనుకోండి నేను ఆ పండు చేతిలో పట్టుకుని వేరే నాన్న దా అన్నాను అనుకోండి వాడు వెంటనే పరిగెత్తుకు వచ్చి తాత అది ఏం పండు అది ఏం పండు అని అడుగుతాడు ఏది ఆ కోపం ఇందాక రానన్నాడుగా అంత కోపం వచ్చిందిగా అంత ఏడ్చాడుగా అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన కోపం ఉత్తర క్షణంలో మరిచిపోయేవాడెవడో సహజముగా తన ప్రేమని ఎప్పుడు అలాగే నిలబెట్టుకోగలిగిన పసిమలసున్నవాడెవరో వాడు బాలుడు తప్ప అదే పెద్దవాడు అయిపోయాడు అనుకోండి ఎవడో ఎప్పుడో ఎక్కడో ఏదో చిన్న తప్పు చేశాడు అనుకోండి వాడి పేరు బాగా గుర్తిట్టుకుంటాడు వాడు ఇప్పటికి అక్కడికి వస్తున్నాడండి అంటాడు ఎందుకని అంటే అది మరిచిపోడు అది బాలుడైతే మరిచిపోతాడు పెద్దవాడైతే ఉపకారాలు చేసిన వాళ్ళ పేర్లన్నీ చెప్పబోయాయి గత ఏడాది నీకు చేసిన వాళ్ళం అంటే అబ్బో చాలామంది చేశారు కానండి ఎక్కడ చెప్పగలం అంటాడు గలం ఏమిటి గలవా చెప్పు నువ్వు ఒక్కడివి చెప్పు అంటే పది మందిని కలుపుకుంటాడు చెప్పలేం అంటాడు అపకారం చేసిన వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి టక 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 చెప్తాడు ఎందుకనంటే పెద్దవాడు అయిన తర్వాత ద్వేషము జ్ఞాపకం ఉంటుంది చేసిన ఉపకారములు విస్మృతి పొందుతాయి ఎన్ని ఉపకారాలు చేసినా ఒక్క పొరపాటు జరిగిందనుకోండి దీన్ని అడ్డు పెట్టి వీటిని తుడిచేస్తాడు కానీ బాలుడైతే వచ్చే లక్షణం ఏమిటంటే అప్పటికప్పుడు మరిచిపోతాడు మనలో తప్పు చేయని వాళ్ళం ఎవరో ఉంటాం పోనిప్పుడు చేయకపోయినా గత జన్మలలో చేసిన పాప పుణ్యాలు ఉన్నాయిగా నీకు విఘ్నం ఇవ్వకుండా ఎలా కుదురుతుందో ఆయ్ అని అనడు ఒక్క నమస్కారం చేశారు అనుకోండి సరే లేపో చేసుకో అంటాడు అసలు అటువంటి మనసు లేదనుకోండి మీరు పట్టుకుని ప్రయోజనం ఏమిటి అబ్బాయి నువ్వు ఎన్ని నమస్కారాలు ఇట్టు ఎంత గరికట్రా నీ పాపం పుణ్యం లెక్కలో పెట్టుకుని నువ్వు చెయ్యాలో వద్దో చూసుకుంటానని అన్నాడు అనుకోండి మీరు ఎందుకు ప్రయత్నం చేయడం అసలు ముందు పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కలిగిన వాడు అనుకోండి మీరు తప్పు చేసిన అయ్యా నాది పొరపాటు అండని ఒక్కసారి రెండు చేతులు జోడిస్తే ఇంకెప్పుడు చేయకను వదిలేస్తారు అసలు ముందు ప్రేమ ఉండాలి విఘ్నేశ్వరుడు బాలస్వరూపుడు ఆయన ఎప్పుడూ బాలుడిగా ఉంటాడు అందుకే మీరు చూడండి పిల్లలకి పెద్దలకి తేడా ఏమిటంటే పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా తింటూ ఉండగా ఎవరైనా వెళ్ళారు అనుకోండి మాట్లాడవలసి వస్తే పళ్ళు మూతట్టే తర్వాత వస్తానని చేయగడుకు వెళ్ళిపోతాడు కానీ సహజ సభ్యత కూడా అదే పిల్లాడు అనుకోండి చేతిలో మోదకం పట్టుకు తింటున్నాడు అనుకోండి ఎవరో ఇంటికి వచ్చారనుకోండి వాడు దాంతోనే వస్తాడు బయటికి ఎవరు మీరు మా తాతగారు కావాలా అని కొరికి తింటూ మాట్లాడతాడు 
సదాబాల రూపాపి తినడం కాదు వరి దృష్టి తగులుతుంది రా పట్టుకు తిరక్కరా అంటుంది అమ్మ వాడు పట్టుకే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు చేతిలో తిని విఘ్నేశ్వరుడు ఎప్పుడు చేతిలో మోదకం పట్టుకు తిరుగుతూ ఉంటాడు అందరు దేవతలు నైవేద్యం స్వీకరిస్తారు విఘ్నేశ్వరుడు ఒక్కడు తీసుకున్న దాన్ని చేతిలో పట్టుకు తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇంకా అంతకన్నా బాలరూపం ఏమిటి అంతకన్నా రుజువు ఏమిటి ఆయన కడుపు ఎంత పెద్దదో ఆ కడుపు నిండా ప్రేమనే ఉన్నవాడు అయినప్పుడు నీకు ఆశ్రయించడం ఎంత తేలిక ఎంత డాబుగా ఉన్నాడన్న దాన్ని బట్టి ఆశ్రయిస్తావా ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడన్న దాన్ని బట్టి ఆశ్రయిస్తావా ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడు అన్నదానికి ఆయన ఎంత బాలుడిగా ఉంటాడు అన్నది సంకేతమైతే సదాబాల రూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రి ఆయన బాలుడిగా ఉంటాడు కానీ పర్వతాల లాంటి విఘ్నాల్ని కూడా ఆయన విషయవతల పారేస్తాడు కార్యసాధన చేయిస్తాడు అందుకే ఎప్పుడూ బాలరూపుడుగా ఉన్నాడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఆయన మనము ఆశ్రయించుటకు కారణమై ఉన్నాడు కొంత కొంతమంది విషయంలో ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు ముందు చూడగానే అవతల వాడిలో ఎక్కడ ఎప్పుడు మనకి ఏ అపకారం చేసి ఉండి ఉంటాడో అన్నదైనా జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటారు లేదా ఏ అపకారం చేయలేదనుకోండి లేని ఒక దుర్గుణాన్ని వాడు ఎందు ఆరోపిస్తారు ఇది నేనంటున్న మాట కాదు పరమశివుడు అన్నాడు భాగవతంలో కుటిల బుద్ధులైన కుజినుల ఇండ్లకు ఆర్యులే గవార నాదరమున బమలు ముడులు వేచి క్రోధ రోషాక్షులై చుతురదియు కాక సుదతి వినుము అన్నాడు కుటిల బుద్ధులైన కుజినుల ఇండ్లకు అవతలవాడి బుద్ధి మంచిది కాదనుకోండి యువతలవాడు మంచివాడైనా వాడు వెళ్ళి ఏమండి అని పిలిచాడు అనుకోండి వాడు కిటికీ పరదా తీసి చూసి బొమలు ముడులు వేయించి ముందు కనుబొమలు ముడేస్తాడు భూరి రోషాక్షులై కళ్ళల్లోంచి క్రౌర్యం కనపడుతుండగా తలుపు తీసి లోపలికి కూడా రమ్మండం ఏ ఏం కావాలి అంటే వచ్చిన వాడు సగం చచ్చిపోతాడా చచ్చిపోడా అంటే అవతల వాడు నీకేం అపకారం చేశాడు అపకారం చెయ్యకపోవచ్చు ఉత్తినే వస్తాడు ఏంటి ఏదో మన వల్ల ఏదో కావాలి అందుకు వచ్చాడు అంటాడు ఇప్పుడు అలా అనుకునేవాడు ఎంత శక్తివంతుడైతే మాత్రం నువ్వు వెళ్ళి ప్రయోజనం ఏమిటి ఆయనకి శక్తి ఉండాలి నువ్వు దానికి అర్హత పొందని వాడివైతే నీ అనర్హతను క్షమించి నిన్ను మంచి మార్గంలో నడిపించగలిగిన ప్రేమాస్పదుడై ఉండాలి అవి రెండు అవతల వాడిలో ఉంటే ఆ ముఖం నీకు సుముఖం అది నీకు సుముఖమా నీకు నచ్చితే సుముఖమా అలాంటి వాడైతే సుముఖం ఈ లక్షణములు విఘ్నేశ్వరుడు ఎందున్నాయి అందుకుని విఘ్నేశ్వరుడు సుముఖుడు పోతన గారు భాగవతం చేశారు భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరించడం ప్రారంభం చెయ్యగానే ఆయన విఘ్నేశ్వరుని యొక్క సుముఖాన్ని స్తోత్రం చేశారు ఆదర మొప్ప మృక్కిడితు అద్రిసుత హృదయానురాగ సంపాదికి దోషభేదికి ప్రపన్న సుఖ ప్రదాతకు అంటూ విఘ్నవల్లికాక్షేదికి మంజువాదికి ఆ జన నందవేదికి ఆ విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క గుణములు ఎంత గొప్పగా ఉంటాయో చెప్పారు చెప్తూ ఆయనకు ఉన్నటువంటి చాలా చాలా గొప్ప గుణములు ఏది అంటే ఆదరమొప్ప మృక్కిడుదు అసలు ఇలా చూడగానే హామ్మయ్య ఈయన ఉన్నాడు రా అంతే చాలు నేను చెప్తాను మీరు ప్రయత్నించండి అండం వేరు మీకెందుకు నేనున్నాను నేను చూసుకుంటాను మీరు హాయిగా పడుకోండి అండం వేరు అక్కర కొచ్చుట అన్న మాటకు అర్థం అది ఆయన కష్టం తన కష్టం అన్నవాడు తన కష్టం వస్తే ఎలా పరిగెడతాడో ఆయన కష్టానికి తాను అలా పరిగెడతాడు ఆయన కనపడినప్పుడు నీ గుండెల్లోంచి ఆదరం పొంగకుండా ఎలా ఉంటుంది కృతఘ్నుడు అయితే చెప్పలేను కానీ నా బోటి కృతఘ్నుడు అయితే వేరు కానీ నీకు ఒక కష్టం వచ్చింది అది ఆయన నీ కష్టంగా భావించి నీ కష్టానికి పరిష్కారం అని నీకు చెప్పలేదు ఆయన తనకి వచ్చిన పెద్ద కష్టంగా భావించి తాను పరుగులు తీశాడు ఎంత గొప్పవాడు ఆయన నీకు సుముఖుడు కాడా ఆయన కనపడగానే నీలోంచి ఎంత ఆదరం పొంగిపోతుంది ఎంత సంతోషం కలుగుతుంది 
నా సుఖం ఆయన సుఖం కాదు ఆయన్ని సుఖపడనియ్యలా అన్నాడు నా కష్టం ఆయన కష్టం అనుకున్నాడు అటువంటి వాడు కనపడితే నేను నేల పడిపోకుండా ఎలా ఉంటా అన్నారు పోతన గారు అందుకని ఆదరమప్పం రుక్కిడిదు అదృశుత హృదయాను రాగ సంపాదికి అదృశుత పార్వతీదేవి యొక్క హృదయానురాగమును సంపాదించుకున్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు ఏ కారణం చేత సంపాదించుకున్నాడు అంటే పురుషస్వరూపంగా విష్ణు స్థితికర్త విష్ణు అధర్మాన్ని శిక్షిస్తారు ధర్మాన్ని కాపాడతారు అందుకే అనేక అవతారాలు తీసుకుని రాక్షసుని చంపుతారు అమ్మవారు స్త్రీ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి విష్ణు అందుకే అమ్మవారు కూడా అవతారాలు తీసుకుంటుంది రాక్షసుల్ని చంపుతుంది ఇద్దరిది ఒక్కటే ప్రతిజ్ఞ ఆయన అంటాడు పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే నన్ను చూడాలి అని ఆర్తి పొందిన వాళ్ల కోసం నేను ఒక రూపాన్ని పొంది వస్తాను ధర్మాన్ని కాపాడతాను అధర్మాన్ని తుదముట్టిస్తానంటాడు ఆవిడంటుంది యదా యదా హి సాధూనాం దుఃఖం భవతి దానవ తదా తేషాంచ రక్షార్థం దేహం సంధారయామ్య అంటుంది దేవీ భాగవతంలో ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరు నన్ను ఒక రూపంతో చూడాలనుకున్నారు నన్ను కూతురుగా పొందాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూతురుగా కూడా వెళ్ళిపోతారు ఒకనాడు రాలా హిమవంతుడికి వచ్చి హైమవత్ అయింది భృగు మహర్షికి వచ్చి భార్గవైంది ఆకాశరాజుకి వచ్చి పద్మావత్ అయింది జనకుడికి వచ్చి జానక అయింది దక్షుడికి వచ్చి దాక్షాయణ అయింది ఒకనాడు భీష్మకుడికి వచ్చి రుక్మిణి అయింది ఎంతమంది కూతురుగా వచ్చింది నిజానికి నా దృష్టిలో లోకంలో ఎక్కడ ఎవరు కూతురుని పొంది ఉన్నా అది ప్రదేవతను కూతురుగా పొందిన తండ్రి మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వై రాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి